around construction cost and budget from uh, civil engineering project management uh, for the semester 8 students so we have uh, an eminent faculty from uh, college of engineering patanapuram mr prasoon prasannan he is a system professor in civil engineering department in this college uh, about our faculty he has uh, more than 9 years of experience in teaching and he is presently doing his phd uh, in uh, an area in the same uh, same civil engineering project management so uh, he is also associated with various government projects like life mission project uh, care kerala project and unnath bharat abhiyan projects so he is an expert in the fact, uh, in the field so on behalf of all of you i invite uh, mr prasoon prasannan to the start the session uh, to our uh, students uh, we uh, the guidelines for the session is like uh, we have one hour so the first 20 minutes will be for the class and in between the class if you come across any doubt uh, you can raise your hand and you have the option of question answer q and a in your app or webex platform wherever whatever you are using so you can ask uh, the questions there so all the doubts coming in the first 20 minutes will be cleared in the uh, next 10 minutes so first 20 minutes will be for the class and the next 10 minutes will be for doubt clearance again we will be having 20 minutes class and lastly we will be having uh, one more doubt clearance session for the 10 minutes so most importantly use that platform wisely and ask any question or doubt that comes to your mind so so that the faculty can give you an answer okay so over to you sir so welcome and you can start the class okay thank you thank you sir welcome all good afternoon today in this lecture i am covering uh, the third module balanced portion i had already covered third module uh, topic in the uh, day before yesterday's lecture and in this module we have only two topics left that is construction cost and budget we had already uh, covered the fourth module and now uh, today we will cover the uh, third module completely okay actually the uh, uh, civil engineering uh, in this module we have uh, construction cost in the syllabus it is given only classification of construction cost and unit rate of cost and resources and then the budget topic head it's only given type of budget and pro project master budget okay but in this lecture i uh, i am uh, actually i am preparing to cover uh, all the uh, topics means uh, some uh, important things outside the syllabus you can uh, just hear the topic uh, you have the ppts then uh, you will just uh, go through the syllabus and just pick the uh, what all items are given the syllabus and uh, move on in like that way. Okay. Okay. First one, construction cost. Actually, construction cost is the total or overall cost incurred during the development of a building or an asset. An asset means it may be a building, it may be a, uh, bridges railways roads etc etc uh, in the overall cost it means the total cost of the materials manpower machines transportation cost the cost for uh, fees such as fees for preparing the plan for permit fees then profit profit for contractors then overhead cost that we look at it later in detail uh, the main thing is that actually uh, we prepare the budget or uh, we prepare the uh, estimate well before the starting of the project. So it is not uh, able to actually complete the work in that fixed price. That is the main problem in the construction field. Because we all know we are doing project in the construction field. We are not doing a process. When the car in the manufacturer is correct, the car is correct. The factory is correct. The factory is correct. Actually, confession project is not a problem. We have to do two overheads involved in the project. That is why we have to fix the price of the project. We have to complete the project. We have to do 10% of the budget. We have to do a budget. We have to do a confession project. We have to do a management. Okay? Then, next slide. Uh, total confession cost uh, cost or production cost 
is equal to the total direct cost plus total indirect cost. I am going to split up the just to the months I am going to do building project is split up it again. I don't know just to watch it train elements it train cost components involved on a project. Just to months like it in the look we have to look at the total direct cost and total indirect cost in detail in the coming slide. First one direct cost. It means the total cost of materials, labors, and other expenses, which can be identified with the execution of an item of work or activity. Whether activity can be directly involved in all items, all material cost name, all labor cost name, we have direct cost to the For example, we have tiling activity, we have painting activity. That is involved in tile, tile, mortar, that is cement, MC, and the garden. Then epoxy, then carry out epoxy chat tile pile epoxy. This all direct material cost will tile work in there. Then that work in the labels, labels work. That is all the long activity complete out there. That direct cut involve I have to pull. So that is our direct cost at work. Okay, this is another one. That is direct cost, direct labor cost, direct other cost. In the direct material cost, uh, the purchase of materials. Transportation charges, this is tile, cement, sand, direct material cost. Admissions, Admissions in Korea, cement manufacturing. Okay. Then, indirect cost, sorry, indirect cost. Then, in the indirect cost, direct labor cost. Direct labor cost means, now simple to learn, work in use in the labor and tile next summer. So, we will do that. Labor is one of the big factories. We have ready mix factories. We have permanent labor. We have daily wages. 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 We have overtime elements. We have procurement. We have interview. We have procurement expense. So, we have to do a lot of labor. So, in those situations, we have to do a lot of labor. We have to do a lot of labor. We have to do a lot of labor. Costume, the labor charge the Gurna. Away even the Kundu on the cost. Our bonus, insurance, medical, the labor cost at Gurna. Number of months like a petam would in the daily wages matter. Either lamb would you company a direct labor cost. Then comes other expenses. What are the important other direct expenses? When you project a complete year, end the can a direct add to the number involved on the expenses. Other than material cost and labor cost. So, we have temporary scaffolding. We have to do scaffolding in the concrete work. That's why we have to do excavation. That's why we have to do material machines. We have to do excavation. We have to do the foundation. We have to do the geotechnical engineer. We have to do the building design. We have to do the architect. We have to do the work. We have to do the other direct expenses. Total project cost in the church is combination of direct expenses and indirect expenses. In the direct expenses, there are three subordinates that is direct material cost, direct labor cost, and direct other cost. This is clear. Now, we are going to move indirect cost. What is indirect cost? This direct cost is not all of us. We are going to move indirect cost. It is very important than indirect cost. It is a project. We are going to move indirect cost. We are going to move material cost and labor cost. We are going to move indirect cost and labor cost. We are going to move indirect cost. But indirect cost in the correct way to put it in the field, correct way to put it in the field, we will not be able to do this project. In the indirect cost, we will not be able to do the project in the field. If we can manage the project in a particular way, in an excellent way, we can complete the project less than or equal to the seven point five to five percent of the project. Less than or equal to seven point five to five percent of the project. Indirect cost, but we we can't manage the project in a particular way. Uh, we have not such a project management information system or such or something like that. We the cost of the indirect cost will increase, which uh, should be even more than thirty five percentage. That project in a thunder budget will come. That is material cost and labor cost in current. That is why we are not able to pay. That is why I am going to some things to discuss. One project or heads. First one indirect manpower cost. Indirect manpower cost is called supervisor salary. That is the indirect manpower cost. That is the supervisor's salary. Then indirect workers. This work is done directly. If you do a project, if you do a direct example, we have a project. We have a retail value. We have to do a retail value. We have to do a retail value. We have to do a work. We have to do a indirect cost. Then indirect material cost means 
മൈനർ ഓർ മേജർ എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത എക്യുപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിനകത്ത് വരും ദെൻ അതർ എക്സ്പെൻസസ് നമുക്കൊരു റെഡി മിക്സ് പ്ലാന്റ് ഹയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്ലാൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഹയർ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെൽ ബിഫോർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരത്തില്ല ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് ഈ പ്രോജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് അല്ല പക്ഷെ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റിലും ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ഓവർ ഹെഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് ഇറ്റ്സ് എ ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് മീൻസ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓൾസോ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതൊരു എക്സ്ട്രാ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതൊരു ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി അത് ഇല്ലെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് നമ്മളെ ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ അത് മാൻഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കണം ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ഹയറിംഗ് അതൊരു ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ദെൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് അതുപോലെ ടെമ്പററി വർക്ക്സ് ക്യാമ്പ് നമുക്ക് ലേബർ ക്യാമ്പ് അതൊക്കെ ഒരു ഇൻഡയറക്ട് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങി ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർഹെഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇനി പി ഡബ്ല്യു ഡി വർക്കാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ എക്സ്പെൻസ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് മാറേണ്ടത് ആ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റി പ്രോജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ക്യാപ്പക്സ് ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഹയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ലോൺ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം പ്രോജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യാൻ ഇത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ നോക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രോജക്ട് ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിലെ ആയാൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യത നമുക്കറിയാം ഗവൺമെന്റ് പ്രോജക്ടിൽ ട്രഷറി ബില്ല് മാറുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പലരും ലോൺ എടുത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഹോം ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് മീൻസ് ഹോം ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത് മൊത്തം സൈറ്റിലെ ഓഫീസ് സൈറ്റിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും ഹെഡ് ഓഫീസിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഓരോ പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഹെഡ് ഓഫീസിലുള്ള എക്സ്പെൻസസ് അവിടെയാണ് സ്റ്റാഫിന്റെ ഇൻഷുറൻസും അതുപോലെ ടാക്സും കാര്യങ്ങളും ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം നടത്തുന്നത് എവിടെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസ് മൊത്തം നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് മീറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി അവർക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് മാത്രമേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോജക്ട് മൊത്തം നമ്മൾ ആ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം കണ്ടെത്തണം ഇൻ കേസ് ഒരു പത്ത് പ്രോജക്റ്റ് അവർക്ക് അറ്റ് എ ടൈം റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പത്ത് പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് വീതിച്ച് ഈ ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ കമ്പനിക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു പ്രോജക്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് വൺ പെർസെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമേ ഇവർക്ക് ഒരു ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലാറ്റ് മാത്രമുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഓവർ ഹെഡ് മൊത്തം ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എല്ലാ ഓവർ ഹെഡും ഒരു ഫ്ലാറ്റിന്റെ തലേ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് അവിടുത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോജക്ടിന്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് കാണിച്ചേക്കാണ് ചെറിയൊരു പ്രോജക്ട് ഉണ്ട് മീൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഏകദേശം വരുന്നത് ഒരു
ഫസ്റ്റ് കോളം മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഡയറക്ട് കോസ്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടും സെക്കൻഡ് കോളം ആഡ് ചെയ്താൽ ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എത്രയായി പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എത്രയായി അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ കോസ്റ്റ് എത്രയായി അതർ എക്സ്പെൻസ് എത്രയാന്ന് കിട്ടി ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് മാത്രം എത്ര കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്ടിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റിന് ഒരു ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് മെയിൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ത്രീ ടൈപ്സ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഫിക്സ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സെമി വേരിയബിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മീൻസ് വോളിയം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വോളിയം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് സോറി നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് റൺ ചെയ്ത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യണം അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വേണം അവിടെ മൊബൈൽ ഫോൺസിന്റെ കോൾ വരും ലാൻഡ് ഫോണിന്റെ യൂസേജ് വരും ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറിയുടെ യൂസേജ് വരും ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസേജ് വരും പ്രോജക്ട് ഓഫീസിൽ എത്രത്തോളം അപ്പൊ നൈറ്റ് ഓവർ നൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും വർക്ക് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ആ കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരും ഇൻ കേസ് വോളിയം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് പ്രോജക്റ്റ് നിർത്തി വെച്ചാൽ അവിടെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല അവിടെ ഈ സ്റ്റേഷനറീസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണം അത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി ഒരു ഡൗട്ട് വരും ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ അതുപോലെ ലാൻഡ് ഫോണിനൊക്കെ ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇതിന്റെ നമ്മൾ യൂസേജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല വോളിയം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടി കൂടി പോകുന്നു അതാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ദെൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു വോളിയം ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വർക്കും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ലേബർ ക്യാമ്പിന്റെ റെന്റ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന് സാലറി കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പൊ കൊറോണ ഇഷ്യൂസ് കൊറോണ ഇഷ്യൂസിന്റെ കാര്യം വർക്ക് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ലേബർ ക്യാമ്പിന്റെ ലേബേഴ്സിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അവർക്കിപ്പം ഫുഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന് സാലറി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യും ഇതിനെ എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അത് ഞാൻ പറയാം നേരത്തെ നമ്മളെ ഡൗട്ട് ആ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് സെമി വേജിബിൾ കോസ്റ്റ് അതായത് അത് ആക്ച്വലി വേജിബിൾ ആണ് ബട്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അതിനകത്തുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ കേസ് ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ പിന്നെ അത് കിട്ടിയാൽ തന്നെ വായിച്ചു പോകാം ഓക്കെ അതാണ് സെമി വേജിബിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു തന്നത് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് അതായത് വേജിബിൾ കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സെമി വേജിബിൾ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ് അതും മനസ്സിലായി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സിൽ പഠിച്ച ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൊഡ്യൂൾ അതായിരുന്നു എക്സാം എഴുതാണ് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് സെയിൽ വാല്യൂ ടോട്ടൽ സെയിൽ വോളിയം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സെയിൽ വാല്യൂ കൂടുന്ന ഈ കറുവാണ് ഈ സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് വേജിബിൾ കോസ്റ്റ് കറുവ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കറുവ് ഈ വേജിബിൾ കോസ്റ്റിനെയും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെയും അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിന് മേളിൽ നിന്നാലേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവത്തുള്ളൂ അവിടെ നമുക്കൊരു മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഉള്ളൂ അത് എത്രത്തോളം മേളിൽ നിർത്താൻ പറ്റുന്നു അത്രയും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ വേജിബിൾ കോസ്റ്റിനെയും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിനെയും കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ടി വരുന്നത് അത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരു റെഡിമിക്സ് കമ്പനി നടത്തുകയാണ് അവിടെ റെഡിമിക്സിന്റെ പെർ എം ക്യൂബ് റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വേജിബിൾ കോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ചാർജസ് വാട്ടർ ചാർജസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജ് എല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയണം അവിടുത്തെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റെന്റ് കാര്യങ്ങളും സൂപ്പർവൈസൻ കോസ്റ്റ് എല്ലാം അറിയണം ഇതിനെങ്കായിട്ട് ഓർക്കം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കംസ് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കോസ്റ്
ആ ലേബറിന്റെ പുറത്ത് എത്ര ക്യാഷ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്ര കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു വർഷം ആ ലേബർ എത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഇത് വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറില്ല ഇൻ കേസ് ചോദിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തു ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു വർക്കറിന്റെ സൗദിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കറിന്റെ അവർ എങ്ങനെ എന്ത് കോസ്റ്റ് ആ വർക്കറിനെ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വിട്ടാൽ അവർക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആവും നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ മീൻസ് ആനുവൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ബൈ ആനുവൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹവേഴ്സ് ന്യൂമറേറ്ററും വേണം ഡിനോമിനേറ്റർ വേണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആനുവൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹവേഴ്സ് നോക്കാം ആനുവൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹവേഴ്സ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേസ് നമ്മൾ കലണ്ടർ ഡേസ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം സൗദി റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഈ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച വർക്കിംഗ് അല്ല സൗദിയിലാണെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ ഹോളിഡേ ദെൻ അവിടുത്തെ പബ്ലിക് ഹോളിഡേസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ വർഷവും ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക് ഹോളിഡേസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്തിനു ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അത് വെച്ച് വേണം ഓരോ കമ്പനിക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളും സെയിൽസും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വളരെ വാല്യൂബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അത് അത് നോക്കാം ദെൻ പ്രത്യേക ദിവസങ്ങൾ വല്ലതും ഇപ്പം സൗദിയിലെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കും അല്ലെ നമുക്ക് അസൈം ചെയ്താൽ മതി കുഴപ്പമില്ല തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ എടുക്കാം ആ സൗദിയിലെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റംസാൻ മാസമാണെങ്കിൽ ടു അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ വർക്ക് ലോസ് ആവും സിക്സ് സിക്സ് ഡേയ്സ് അങ്ങനെ ലോസ് ആയി അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ബാഡ് വെതർ അത് ഇത്രയും വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്കത് എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ പ്രളയം വന്നു കോവിഡ് വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡേയ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടും അതൊക്കെ കമ്പനിയുടെ ഹ്യൂജ് ലോസ് ആണ് സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ആ ലോസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ടു സെവന്റി ഡേയ്സ് അതായത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഉള്ള ടു സെവന്റി ഡേയ്സെ വർക്കറിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അത് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആസ് പെർ സൗദി റൂൾ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ടു വൺ സിക്സ് സീറോ അവേഴ്സ് നമ്മൾ കിട്ടി അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് പകുതി കാര്യം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ആ ന്യൂമറേറ്ററെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതായത് ആനുവൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഒരു ലേബറിന് എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് വരും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓടി വരുന്ന ലേബറിന് ഡെയിലി കൊടുക്കേണ്ട സാലറി മാത്രമേ ഓടി എടുത്തു പക്ഷെ കുറെ കാര്യമുണ്ട് ഡെയിലി വേജ് അത് നമുക്ക് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ട്വൽവ് മന്ത് ട്വൽവ് മന്തിലേക്ക് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പെർ മന്ത് ആകുമ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അത് പോകും ദെൻ അത് ലേബർ റെക്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത എക്സ്പെൻസ് ഒരു ലേബർക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് റെക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കമ്പനി റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് കൂടെ വരണം ഇന്റർവ്യൂ നടത്തണം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കണം അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ദെൻ മൊബൈലൈസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ലേബറിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എക്സ്പെൻസ് മെസ്സിംഗ് ചാർജ് അതായത് ലേബറിന്റെ മെസ് ചാർജ് മെഡിക്കൽ അതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം അതാ കമ്പനിയുടെ പോളിസി അനുസരിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ആണ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇതൊക്കെ കമ്പനി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സെവന്റി ഡേയ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു സെവന്റി ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു സെവന്റി ഡേയ്സ് ചെയ്താൽ പെർ ഡേ സാലറി കിട്ടും അവേഴ്സ് ചെയ്താൽ പെർ അവർ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് നമ്മളത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർ അവർ കിട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സൗദി റിയാൽ പെർ അവർ അതാണ് നമുക്ക് ഈ ലേബറിനെ നമുക്ക് ഇതിന് മേലോട്ട് ഇതിന് മേളിൽ എന്ത് റേറ്റ് കൊടുത്താലേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവും അവർ ചിലപ്പോൾ ടെൻ സൗദി റിയാലിന് കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ട്വൽവിന് കൊടുക്കും അത് കോമ്പറ്റീഷനും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും വർക്കും അനുസരിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇൻ കേസ് ഒരു ഇരുപത് ദിവസം വർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മന്ത് ആയി ഇരുപത് ദിവസം വർക്ക്
ഡീസൽ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്യൂൽ ചാർജ് മാത്രമേ ഓപ്ഷൻ അതൊക്കെ മാത്രം നോക്കി നമ്മളൊരു എക്വിപ്മെന്റ് ഹയറിംഗ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അട്ടർ ഫ്ലോപ്പ് ആവും കാര്യം ഇതിനകത്ത് നോക്കേണ്ട കുറെ കാര്യമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അത് ഫ്യൂൽ കോസ്റ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് മേജർ റിപ്പയർ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കും ഫ്യൂൽ കോസ്റ്റും മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ലൈഡില് ഒരു വൈറ്റ് ബോക്സ് കാണുന്നുണ്ട് പി പി ടിയിൽ അത് ക്ലിയർ ആണോ അല്ല ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു റൈറ്റ് ബോട്ടം പോർഷനില് ഒരു ആ ഒരു അതെ അതെ അവിടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് ബോക്സ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല <laughs> 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 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്യൂൽ കോസ്റ്റ് മെയിൻ കോസ്റ്റ് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിട്ടു പക്ഷേ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇടാണ് മേജർ റിപ്പയർ കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കോസ്റ്റ് ടയർ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ടയർ ആണെങ്കിൽ ടയർ ചെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒന്നും ഇട്ടേക്കാണ് പക്ഷെ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ ഹയറിംഗ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ അട്ടർ ഫോട്ടോ അതാണ് എക്യുപ്മെന്റ് ഹവർലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേറെ ഒന്നുമില്ല മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയലി സൈറ്റിൽ ഡെലിവറി ചെയ്ത് എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന റേറ്റ് നോർമലി നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സിൽ കിട്ടും അത് വെച്ച് നമുക്കൊരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ആക്രോസിയോട് കൂടി എക്യുപ്മെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ആണ് പിടിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോക്കലി പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി പ്രൈസ് അറ്റ് സോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വേസ്റ്റേജ് വൈ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് എക്യുപ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് അതായത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മെറ്റീരിയലിന്റെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് മേ ബി ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആവാം മീറ്റർ ക്യൂബ് ആവാം മീറ്റർ ആവാം പെർ മീറ്റർ ആവാം ഇപ്പൊ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എടുക്കാണെങ്കിൽ ടൈലൊക്കെ നമുക്ക് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് പറയാൻ അതുപോലെ എം ക്യൂബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ റെബിൾ അതുപോലെ എം സാൻഡ് സ്പോർട്സ് ഗ്രേറ്റ് എല്ലാം എം ക്യൂബിലാണ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യുബിക് ഫിറ്റ് പറയും ഇത്ര വ്യത്യാസം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് നോക്കിയിട്ട് അതെടുക്കാം മിക്ക മീൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അതിനകത്ത് ഇൻഡെപ്തി പോയി ദെൻ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് മീൻസ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലേബർ മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻസ് ഇതും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ കംസ് ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ആകപ്പാടെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റും പ്രോജക്ട് മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകും നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എടുത്താൽ മതി ബഡ്ജറ്റ് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് എ ബഡ്ജറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ ബഡ്ജറ്റ് ഇസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഫോർ എ ഡിഫൈൻഡ് പീരിയഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലേക്കുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും അറിയാം എല്ലാ വർഷവും ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് അതിനു മുമ്പ് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് വരും അത് കഴിയുമ്പം കേരള ബഡ്ജറ്റ് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ബഡ്ജറ്റ് വരാൻ പറയാം കാര്യം എന്താ ഓരോ വർഷത്തെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ആണ് എത്രത്തോളം ബഡ്ജറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആകുമ്പോൾ പറയാം ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടി റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവൻ വീടുകളിൽ പോലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മാസം നമ്മൾ ആ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്ലാൻഡ് സെയിൽസ് വോളിയംസ് റവന്യൂസ് റിസോഴ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് മേ ഇൻക്ലൂഡ് ബഡ്ജറ്റ് സർപ്ലസ് അതായത് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ
ഇതാണ് ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു ടൈം ടൈമിലേക്ക് ടൈം വെച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ലോങ് ടൈം ബഡ്ജറ്റ് അങ്ങനെ പറയാം ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ദ റോളിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാര്യം ടൈപ്പ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് എക്സാമിന് പഠിക്കാനുള്ള അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈം ദർ ആർ ടീ ത്രീ ടൈപ്സ് ലോങ് റേഞ്ച് ബഡ്ജറ്റ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് കറണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ലോങ് റേഞ്ച് ബഡ്ജറ്റ് ആർ ബഡ്ജറ്റ് വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിയോണ്ട് വൺ ഇയർ which depends upon market trends trends economic factors growth population consumption pattern etc etc okay nammal five year plan get it le by the five year one one year one year la normally ella varsham budget therakkarunnu pakshe oru nalla vision ullad management anage idu normally ee long range budget cheynathu private sector management aanu valare സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അതായത് അവർ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യും ടെൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തോപ്പിലെത്തും ടെൻ ഇയേഴ്സ് പ്ലാൻ ആണ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എങ്ങനെ സെയിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എങ്ങനെ അവർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കും അതാണ് അവരുടെ ലോങ് ടൈം ബഡ്ജറ്റ് പക്ഷെ ലോങ് ടൈം ബഡ്ജറ്റ് മാത്രം കൊണ്ട് ഒരു ഫേമും ഒന്നും റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് കുറെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബഡ്ജറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് പറ്റുന്നത് ദീസ് ആർ ബഡ്ജറ്റ് which last up to 12 months which may be up to 3 month or 6 month പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്താലും ആ 3 month പ്ലാൻ ചെയ്യണ 3 month നുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റബ്ബർ നട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് 3 month നുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല കാര്യം റബ്ബർ കിളിച്ചു വരണമെങ്കിൽ എട്ട് വർഷം പിടിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ലോങ് റേഞ്ച് ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ പോകും ആ എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇയർലി ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതേസമയം ഒരു പ്ലാന്റ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാന്റ് അത് ചിലപ്പോൾ അത് ഫംഗ്ഷനിൽ ആവണമെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം പിടിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ലോങ് റേഞ്ച് ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് ദെൻ അത് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ ആകുമ്പോൾ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബഡ്ജറ്റ് അതായത് എങ്ങനെ അത് പെർ ഇയർ എത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ കറണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് കറണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് മീൻസ് ഷോർട്ട് ടൈം ബഡ്ജറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം കോവിഡ് വന്നു രണ്ട് തവണ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് കൂടി സപ്പോർട്ടിംഗ് പാക്കേജസ് ബഡ്ജറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പാക്കേജസ് അനൗൺസ് ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഈ കോവിഡ് വന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് പോലും ഇൻകാലിഡ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വന്നേക്കാം കാര്യം യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ കോവിഡോ ബാക്കിയുള്ള ലോക്ക്ഡൌണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാതാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി കോടികൾ അനുവദിച്ചു പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഇനി പോസിബിൾ ആവണമെന്നില്ല കാര്യം ഒരുപാട് ഫണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ആയി ഒരുപാട് ടാക്സ് ബ്ലോക്ക് ആയി അപ്പം ഇത്രയും ഫണ്ട് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് അനുവദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊന്നും നടത്താനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു കറന്റ് ബഡ്ജറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം കാര്യം ഒരുപാട് റവന്യൂ ഡെഫിഷ്യറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തൊരു പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രതീക്ഷിക്കും അതാണ് കറന്റ് ബഡ്ജറ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ദെൻ റോളിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് റോളിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് ഇതും നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ മാനേജ്മെന്റ് റിലയൻസ് ഒക്കെ റോളിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല അവർക്ക് ഒരു വർഷം ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പം ഇത് നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയേണ്ട ഒരു മാനേജ്മെന്റ് അല്ല അവർക്ക് അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ക്വാർട്ടർ കഴിയുമ്പോഴും അടുത്ത ഒരു ക്വാർട്ടറോട് ആഡ് ചെയ്തു അതായത് വരുന്ന നാല് ക്വാർട്ടർ ഒരു ക്വാർട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് മാസം സോറി മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം ആണ് 
അവിടെ സെയിൽസ് കൂട്ടും കാര്യം ആൾറെഡി ഒരു ബിസിനസ് ഡള്ളായി അപ്പൊ മറ്റേ ബിസിനസ് അതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലറഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഫിക്സഡ് ആക്കി വെക്കുകയല്ല അവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വേണം എങ്കിലും അവർക്കത് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് നേടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ഫിക്സഡ് ബഡ്ജറ്റും ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് ഫിക്സഡ് ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചാൽ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് അത് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വർക്കിനും അച്ചീവ് ചെയ്തു ഇല്ലെന്ന് നെക്സ്റ്റ് വർഷമേ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫ്ലെക്സിബിൾ വെച്ചാൽ ഈച്ച് ആൻഡ് ജവരി ക്വാർട്ടർ അവർ റിവ്യൂ ചെയ്യും റിവ്യൂ ചെയ്ത് അതിനുള്ള റെമഡിൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കും ദെൻ ഫംഗ്ഷണൽ ബഡ്ജറ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റ് സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് സെയിൽസ് എന്ത് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പുറകോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് എത്ര മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എത്രത്തോളം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് എത്രത്തോളം ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് വെക്കണം അതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റ് ഇതാണ് ഹയർ ആർക്കി ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ബഡ്ജറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് സാധനമാണ് സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റ് സെയിൽസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാതെ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളൊരു കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ബാക്കിയുള്ള ബിൽഡിങ്ങും അതിൻ്റെ ഉള്ള ഓഫീസും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് ദെൻ അവിടുത്തെ ഉള്ള ക്ലാസ് റൂംസ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെയിൽസ് എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും സെയിൽസ് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ സേ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസേൺ സെയിൽസ് മെയിൻ മെയിൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാസ്റ്റ് സെയിൽസ് ഫിഗേഴ്സ് നേരത്തെ സെയിൽ ഫിഗർ നോക്കണം ദെൻ സെയിൽസ് മാൻ സിസ്റ്റിമേറ്റ് അയാൾക്ക് അറിയാം മാർക്കറ്റ് ഇപ്പം സെയിൽസ് മാൻ അറിയാം എത്രത്തോളം സെയിൽസ് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കാതെ ഇപ്പം പ്ലാന്റിന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് പെർ ഇയർ ആണ് സെയിൽസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ അങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കപ്പാസിറ്റിയെ കാട്ടി കൂടുതൽ അവർ സെയിൽസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് വയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കോർഡിനേഷൻ അല്ലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തമ്മിൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി വന്നു ഇപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാനേജിംഗ് ഇൻഷുറൻസ് സിസ്റ്റമും നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പി എം ഐ എസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ കൂടി ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ നല്ല കോറിലേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പൊ വായിച്ചറിയാം പ്രൊഡക്ഷൻ ബഡ്ജറ്റ് സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റ് ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രത്തോളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം റോ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റ് അപ്പം ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ഹെഡ് ഈ സെയിൽസിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് വെച്ചേക്കുന്നത് ത്രൂ ദർ എംപ്ലോയീസ് സെയിൽസിന്റെ എംപ്ലോയീസ് വഴി കളക്ട് ചെയ്ത് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് അത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം അതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കും അതാണ് ഹയർ ആർക്കി ദെൻ ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എത്ര ഇത് കൊടുക്കും അവിടെ നിന്നാണ് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അതായത് പ്രൊക്യോർമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എത്ര മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം അപ്പൊ ആ ഹയർ ആർക്കി വന്നു അടുത്തത് എന്താ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് അടുത്തത് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോകും അതൊക്കെ ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പനി ഈ വർഷം സെയിൽസിന് തീരുമാനിച്ചത് ഇത്രയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇത്രയാണ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ലേബർ വേണം എത്ര ഷിഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കണം ലേബർ കോസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് വേണം ലേബർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണോ അതോ ലേബേഴ്സിനെ ബെഞ്ചിൽ അറിയാലോ ഐ ടി കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വെറുതെ ഓവർ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റും ഓവർ ടൈമും കൊടുത്ത് ഇത് കൂട്ടണ്ട ഒരുപാട് കമ്പനികൾ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് സെയിൽസ് കറക്റ്റ് ആയിട്
കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവും ദെൻ സ്റ്റോക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നുമില്ല സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോർ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജർ എത്രത്തോളം സ്റ്റോക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഏഷ്യൻ പെയിൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏഷ്യൻ പെയിൻസ് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിൽ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റോർ മാനേജർ തീരുമാനിക്കണം എത്ര സ്റ്റോക്ക് അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കാര്യം അവർ ചോദിച്ചാൽ ഓർഡർ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി എം ഐ സിസ്റ്റം ഓർഡർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓർഡർ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അത് അവിടുന്ന് ഡെസ്റ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇൻവെൻറ്ററി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരും ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാം കുറെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പോലെ പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം സ്റ്റോറേജ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി പുതിയ ബിൽഡിങ്ങും ലാൻഡും വാങ്ങേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരും അത്രയും മണി അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയി കിടന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ബഡ്ജറ്റ് വേണം ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വാങ്ങും എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അവിടെ സ്റ്റേഷനറി എന്താവശ്യമുണ്ട് അവിടെ ഫോൺ ബില്ലിന് എന്താവശ്യമുണ്ട് അവിടെ ഫർണിച്ചേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും വേണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ഇതൊക്കെ ദെൻ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബഡ്ജറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെല്ലിംഗ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എത്ര വേണം പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വെയർ ഹൗസിന് പുതിയ വെയർ ഹൗസ് വേണോ അതിനെന്തെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് വേണോ വെയർ ഹൗസിൽ എന്തെങ്കിലും മൊബിലൈസേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഡെലിവറി വാനിലേക്ക് ഇത് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റി വേണം ഇതൊക്കെ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു റെഡിമിക്സ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അധികം നടക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്ന റെഡിമിക്സ് പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ സെൽഫ് കോമ്പാക്ടിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതിലൊരു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തി ആ സെൽഫ് കോമ്പാക്ടിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം സെൽഫ് കോമ്പാക്ടിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാൻ തോന്നുന്നു കാര്യം വൈബ്രേഷൻ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് പോറിയ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ലേബർ സൈക്കിൾ കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തി ആർ ആൻ ഡി നടത്തി ഒരു കമ്പനി ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി തന്നെ ഇപ്പം ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആയിപ്പോകും ഒരുപാട് കമ്പനികൾ അങ്ങനെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ആർ ആൻ ഡി സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ മിക്ക കമ്പനികളും ഇപ്പൊ ആർ ആൻ ഡി സ്പെൻഡിന് വേണ്ടി ഒരു ബഡ്ജറ്റ് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബഡ്ജറ്റ് അതായത് എത്രത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും ഇത് അതായത് മെറ്റീരിയൽസ് എത്ര പർച്ചേസ് ചെയ്യണം മാനേജ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എത്ര ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എത്ര ഓവർ ഹെഡ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അതിന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ലോൺ നമുക്കൊരു ഡെപ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഷെയർ ഇഷ്യൂ വേണ്ടി വരും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് കിട്ടിയാലേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ സേഫ് ആണോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഫേസ്ബുക്ക് ഇന്നലത്തെ വാർത്തയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മളെ റിലയൻസിൽ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ കൊല കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇ കൊമേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് രണ്ടു പേരും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫേസ്ബുക്കിന് സോറി റിലയൻസിൽ അവരുടെ ഡെപ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഫണ്ട് അതായത് അതുവഴി ഇവരുടെ ഓവർ ഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാം അതുവഴി കമ്പനി കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആവും ബാക്കിയുള്ള പ്ലാൻ അവരുടെ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബഡ്ജറ്റ് ദെൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബഡ്ജറ്റ് സോറി ക്യാഷ് ഫ്ലോ മീൻസ് എത്രത്തോളം ക്യാഷ് നമ്മൾ മെയി
ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കമ്മിറ്റി കോർഡിനേഷൻ വേണം ഇപ്പൊ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താണോ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ച് വേണം പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഈ ഓവർ ഹെഡ് അതുപോലെ പ്ലാന്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എത്രത്തോളം പ്ലാന്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം അത് പക്ക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണം പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതായത് ഈ പ്രൊഡക്ഷനുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടോ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്കിം ചെയ്ത് പോകാം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇത് നമ്മളെ സിലബസിൽ എത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ദെൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് റിലേഷൻ ബഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ് തൊട്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ തുടങ്ങുക അപ്പൊ സെയിൽസ് മാൻ വരെ അറിയാം അവന്റെ ടാർജറ്റ് എന്താണ് എന്റെ മനസ്സിൽ സെറ്റ് ആവുക ബഡ്ജറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ടാർജറ്റ് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ആയി ടാർജറ്റ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് സെയിൽസിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ആയോ ഇല്ലയാണ് നോക്കാം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ബഡ്ജറ്റ് പീരിയഡ് അതാണ് ബഡ്ജറ്റിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഏതാണ് ഇന്നവിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് മനസ്സിലാക്കും മാനേജ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് എഹഡ് ടു അച്ചീവ് ദി ലോങ് ടൈം ഗോൾസ് ഇൻക്രീസ് ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോർഡിനേഷൻ ഫേം ആസ് ആൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് മോട്ടിവേറ്റഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ആ സെയിൽസ് മാൻ വരെ മോട്ടിവേറ്റ് ആവും അവൻ തന്നെ എഴുതി കൊടുത്ത അവന്റെ ടാർജറ്റ് അവൻ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഫോർ കമ്പയറിംഗ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം മാനേജ്മെന്റ് ബൈ എക്സെപ്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഡിവിഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ബേസ്ഡ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആക്യുറസി വരും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ കമ്പനിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് എഫിഷ്യൻസി അനുസരിച്ചിരിക്കും ദെൻ ബഡ്ജറ്റ് സഫർ ഫ്രം ഇൻഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇൻഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും തന്നെ കാര്യം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ച വെച്ച രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റോളിംഗ് ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് റോളിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് എടുക്കുന്ന കാര്യം ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വെച്ച് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ ബഡ്ജറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ മാനേജ് ബഡ്ജറ്റ് പെർഫോം ഈസി ടു അച്ചീവ് ഈസി ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇതാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുമാതിരി ഓക്കെ അവര് ഈസി ഗോ അതായത് ഓക്കെ ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നൊരു മെന്റാലിറ്റി വരും അവിടെയാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് അതായത് നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്താൽ പുതിയ ടാർജറ്റ് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ദെൻ ഓവർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഒരുപാട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇടുമ്പം തന്നെ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കൂട്ടിയിടും എസ്റ്റിമേറ്റ് കൂട്ടിയിടും അപ്പൊ പിന്നെ ചോദ്യം വരത്തില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നൂറ് കോടി ആവും എന്ന് പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും പക്ഷെ ആക്ച്വലി അമ്പത് കോടിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സെവന്റി ഫൈവ് ക്രോർ ആണെങ്കിൽ പോലും മാനേജ്മെന്റ് ചോദിക്കത്തില്ല അതായത് ആക്ച്വലി ചെയ്തുകൂടാത്ത ഒരു രീതിയാണ് ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോൺഫ്ലിക്ട് അറേസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇതാറുണ്ട് ഒരു ഫാക്ടറി തന്നെ പല പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പക്കാ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള കോൺഫ്ലിക്ഷൻ വരും ചിലപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സ് എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യം വരും അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്രോസസ് സ്റ്റേജസ് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെ സ്റ്റേജ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എൻ ചെയ്യും നമ്മൾ ഓരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓരോരുത്തർ കൊടുക്കും പ്രോജക്ട് ഇപ്പം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടീം ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും എത്ര സ്പീഡിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അവിടെ സെയിൽസ് ടീമും കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് അവർ കാ
അക്കൗണ്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ക്യാഷ് ഫ്ലോയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊക്യർ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇതെല്ലാ ലെവലിലും ഇവൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ലെവലിലും സെയിൽസ് ലെവലിലും അവരെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രിപ്പയറിംഗ് എ പ്രോജക്ട് മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രോജക്ട് പ്ലാൻ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെന്റേഴ്സ് സെയിൽസ് ആൻഡ് റവന്യൂ ബഡ്ജറ്റ് അതായത് എന്താണ് പ്രോജക്ട് ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ മൊത്ത ബഡ്ജറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെട്ട അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവും പ്ലാനിങ് എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് പ്രോജക്ട് മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓരോ സ്റ്റേജില സെയിൽസ് സ്റ്റേജിലെ ബഡ്ജറ്റ് എടുത്തു പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എടുത്തു പ്രൊക്യർമെന്റ് സ്റ്റേജ് എടുത്തു സെയിൽസ് എല്ലായിടത്തും എടുത്തു ഇതെല്ലാം കൂടെ അടങ്ങി ആ പ്രോജക്ടിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കൂടെ അടങ്ങുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പ്രോജക്ട് മാസ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട് അതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തമാണ് അത് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഫോം അതായത് പക്ക ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എല്ലാ ആൾക്കാരും അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ് അല്ലാതെ മാനേജർ മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിലേ നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് നല്ല ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം ടോട്ടൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിരിക്കണം അതിന് സയന്റിഫിക് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പ്രോജക്ട് മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് വിത്തിൻ ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ പ്രോജക്റ്റ് തീർക്കാൻ പറ്റും ചാർജ്ജ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത്രയും സെയിൽസ് അത്രയും പ്രൊക്യർമെന്റ് അത്രയും ഇൻവെൻറ്ററി എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റി ഫസ്റ്റ് എം ഡിയുടെ താഴോട്ട് ലെവലിലേക്ക് വരും നമുക്ക് താഴെ ലെവലിൽ നിന്നാണ് ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ സെയിൽസ് മാനേജർ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ പേഴ്സണൽ മാനേജർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരെല്ലാം നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റ് ഓഫീസർ വഴി എം ഡിക്ക് എത്തിക്കും അവിടെ അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോകും ഇതാണ് ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റി ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ബഡ്ജറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഈ ചാർജ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പോവുക അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള റിവിഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യുക അത് ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ എങ്കിലും ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യുക അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഇത് ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റി വേണം എല്ലാ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അവരാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഇവൻ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഈ പറയുന്ന എല്ലായിടത്തും ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ അടുത്താണ് എന്തൊക്കെ ബഡ്ജറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേണോ ടെക്സ്റ്റൈൽ വേണോ റോഡ് വേണോ റെയിൽ വേണോ എന്നൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വെച്ച് അല്ലാതെ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതിന് ചെയ്യുന്നതല്ല അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോജക്ട് ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് നടത്താം എ പ്രോജക്ട് ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ആക്ഷൻസ് നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് അതാണ് പ്രോജക്ട് ബഡ്ജറ്റ് an instrument for delegation of responsibility responsibility delegate cheyanalla instrument aanu project budget aa project budget vecha budget vecha na procurement manager kum production manager kum sales manager kum marketing manager kum ella responsibility assign cheyanu ningal responsibility itra target aanu idana nammal budget ennalla jeevil a means of communication avu communicate cheyanga sales team parayanga ningalku itram cheyanamengil ningal procurement cheyade pattu നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സെയിൽസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇത്ര അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്താൽ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പുറത്താണ് ആൻ എയ്ഡ് ഫോർ കോർഡിനേഷൻ ആൻ എയ്ഡ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ഇവരെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബഡ്ജറ്റ് വെച്ച് മീൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണല്ലോ ഇത് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് പറയാം നിങ്ങളുടെ സെയിൽസിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യം കാര്യം ഓരോ ഇഷ്യൂസും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ക്ലെയിംസും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഒരു ഒരു ഫാക്ടറിക്കകത്ത് ഓരോ ഇഷ്യൂസും നമുക്ക് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക്
so in this time of corona a lot of money is spent as fixed cost to meet the needs of workers in camp under such situation how can the company make up for the loss incurred avade yara nammal ഓവർഹെഡ് ചാർജ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പക്ഷെ ഈ കൊറോണ വരെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് അത് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പക്ഷെ എല്ലാ കമ്പനിയും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഓവർഹെഡ് ചാർജ് എന്തായാലും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇത് ഈ പറയുന്ന കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അത്രത്തോളം വരാം അതൊരു കമ്പനിയുടെ ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറുന്ന ചാൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഈ കൊറോണ വന്ന് ഈ കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ കാരണം മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് പൂട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവർക്ക് ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവർക്ക് വർക്കേഴ്സിന് എല്ലാ ഇൻസെൻറ്റീവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഒരു നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം എങ്കിലും അവർക്ക് കാണും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഈ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ പറയുന്നില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നല്ല രീതി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്കെല്ലാം ഈ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഈ പറയുന്ന പി എഫ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ലോസ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് ഇവര് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഒരു ബർഡൻ വരും അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ചോദിച്ചു ചില കമ്പനികൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഒരു ഫേറ്റ് ആണ് എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊറോണ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഹർത്താല് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മിക്ക കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സാർ പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ബഡ്ജറ്റിന് റെഫർ ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് ഏതാണെന്ന് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു തവണത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോഴും ബുക്സിന് കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഇതുണ്ട് കുമാർ നീരജ ബുക്ക് കൊള്ളാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മോഡിൽ പഠിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ശ്രീനാഥിന്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ശ്രീനാഥിന്റെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ചിക്കത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുമാർ നീരജ കൺഫ്യൂഷൻ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല കമൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സും പി പി ടീം സ്റ്റൈലും പ്രസന്റേഷനും എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് കുട്ടികൾക്ക് കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് അപ്പം സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് കമൻസ് ഫോർ യുവർ ക്ലാസ് സോ കുട്ടികളുടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയും ഈ പി പി ടി എല്ലാം നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിന്റെ സൈറ്റിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആൻസർ ചെയ്യും വേറെ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ചോദിക്കാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്തിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാറേ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഇൻഡെപ്തി പോയിട്ടുണ്ട് ഈ അപ്പൊ ഇത്രയും ഒന്നും കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി വിടുക ആസ് പെർ സിലബസ് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യാം എനിക്കത് പറയാനുള്ള കാര്യം സിലബസ് വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം കുട്ടികൾ ഇത് പഠിക്കാൻ അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെയും കുട്ടികൾ ഈ പി പി ടിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയാണ് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് പി പി ടിയും വീഡിയോ എല്ലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിന് ശേഷം മാത്രമേ സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് സാർ സാർ വി ക്യാൻ വെയിറ്റ് ഫോർ ടു മിനിറ്റ്സ് സാർ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് നോക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് സ്ലൈഡ്സിനെ പറ്റി സാർ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ വളരെ നല്ല കമൻസ് ആണ് വരുന്നത് കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തതാ അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണ്ട അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നോക്കി ഫിഗർ ക
കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആൻഡ് ആർബിട്രേഷൻ ബാക്കി ഒരു സെവൻ മാർക്ക് ഈ പറയുന്ന ബഡ്ജറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് തന്നെ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു ചാൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ അതായത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മളെ ആണ്ട ഈ എക്സാമ്പിൾ ആനുവൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ ഇത് മാത്രമേ ഇതിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൂ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ആനുവൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ബൈ ആനുവൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അവേഴ്സ് ഇത് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഫൈവ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളു ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം തന്നേക്കും തന്നിട്ടില്ലേ നമുക്ക് വെറുതെ അസീം ചെയ്യാം ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എത്ര അവർ എത്ര പെർ ഇയർ അയാൾക്ക് പുറത്ത് എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വളരെ ഈസി ഓക്കെ സർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുട്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാൻ യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് അതാണ് ഈ സംഭവം യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ലേബർ കോസ്റ്റ് അതായത് ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത് നോർമലി ഒരു ഐ ടി കമ്പനി എക്സാമ്പിൾ പറയണേ ആ ഐ ടി കമ്പനി നമുക്ക് എല്ലാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയും ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലും ദുബായിലൊക്കെ ഉള്ള എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കമ്പനിയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഐ ടി കമ്പനി എക്സാമ്പിൾ പറയണേ നമ്മുടെ ഐ ടി ഫീൽഡിൽ വലിയ പ്രോജ് എംപ്ലോയി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയിയെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് പെർ അവർ ട്വന്റി ഡോളറിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ എത്ര ആയിക്കോട്ടെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഡോളറിന് ഈ കമ്പനി ഹയർ ചെയ്ത് അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാലക്ടേഷൻ ആണ് ലേബർ ഹവർലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് അതുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആനുവൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലേബർ കോസ്റ്റ് അതായത് ഒരു വർഷം ആ ലേബറിന്റെ പുറത്ത് കമ്പനി എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു വർഷം എത്ര മണിക്കൂർ ആ ലേബർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർലി റേറ്റ് കിട്ടത്തില്ലേ അത്രയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആനുവൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എടുക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നുമില്ല ആ ലേബറിന് കൊടുക്കേണ്ട സാലറി അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻസെന്റീവ് അയാൾക്ക് ഫുഡിന് അലവൻസ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അലവൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ അയാൾക്ക് പുറത്ത് കമ്പനി ചെലവാക്കുന്ന ഫുൾ എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ചെലവാക്കോ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അയാൾ ഒരു വർഷം എത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അയാൾക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അയാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഫിഫ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ആൾറെഡി ഗവൺമെന്റ് ഹോൾ ഇത് ഞായറാഴ്ചയോ വെള്ളിയാഴ്ചയോ ഇപ്പൊ ഹോളിഡേസ് കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാം ടെൻ ഡേയ്സ് പബ്ലിക് ഹോളിഡേ അത് ഗവൺമെന്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും എല്ലാ വർഷവും എത്ര പബ്ലിക് അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന റംസാൻ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പം ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസ് വരും ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഡേ ലീവ് കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ബാഡ് വെതറിൽ ഇപ്പൊ ഐ ടി കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ബാഡ് വെതറിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ബാഡ് വെതർ സിറ്റുവേഷൻ ആ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗൾഫിലൊക്കെ ചൂട് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻ വരും ഇതെല്ലാം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ഒരു ലേബറിന് എത്ര അവർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദിവസം ഓഫ് ലേബർ കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഓക്കെ സാർ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാൻ യു പ്ലീസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ റോളിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് റോളിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിക്സഡ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാറ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് നടത്തുന്നതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു റിലയൻസിന്റെ കേസ് റിലയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിച്ചാൽ ഇവർ അടുത്ത ബിസിനസ് കൂട്ടും അപ്പൊ
ഒരു ക്വാർട്ടറിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ക്വാർട്ടർ റിസൾട്ട് അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ക്വാർട്ടറോട് ആഡ് ചെയ്ത് അവരൊരു ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ആ രീതി റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ സച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി താങ്ക് യു മീ സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ താങ്